بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی علیہ محمد و علی محمد وبارک وسلم وصلی علیہ محترم ناظرین ہم نے الحمد للہ سیرت انسائکلوپیڈیا کی جلد اول کے ابواب اور ان کی فصول کی تفصیلات آپ کی خدمت میں پیش کرنا شروع کر رکھی ہیں اس ضمن میں آج ہم انسائکلوپیڈیا کی جلد اول اور اس کے باب اول کی فصل سوئم یعنی تیسری فصل میں حضرت نوح علیہ السلاۃ والسلام کے حالات زندگی کا مختصر اور اجمالی خاکہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلاۃ والسلام اور حضرت آدم علیہ السلاۃ والسلام کے درمیان ایک سو چھبیس سال کا عرصہ اور فاصلہ ہے حضور علیہ السلاۃ والسلام سے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمائین نے یہ سوال پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم اور حضرت نوح کے درمیان کتنا فاصلہ ہے تو آپ علیہ السلاۃ والسلام نے فرمایا کہ دس کرنوں یعنی دس زمانوں کا اب دس زمانے کم بھی ہو سکتے ہیں اور زیادہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن معلوم تاریخ کے اعتبار سے یہ ایک سو چھبیس سال کا عرصہ ہی بنتا ہے حضرت نوح علیہ السلاۃ والسلام اللہ کے مقرب رسول اور پیغمبر تھے اور آپ نے اپنی پوری زندگی اپنی قوم کو اللہ کی راہ کی طرف بلانے میں صرف فرمائی قرآن کریم سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ساڑھے نو سو برس تک آپ نے اپنی امت اور قوم کو توحید کی دعوت دی آخرت کی تیاری کی طرف مائل فرمایا اور اپنی رسالت پر ایمان لانے کا کہا لیکن آپ کی قوم بھی ہر درم سرکش اور ضدی تھی تمام تر کوشش سمجھانے بجھانے کے باوجود اور تمام تر محنت کرنے کے باوجود وہ آپ کے پیغام کو قبول کرنے پر راضی نہیں ہوئے ماں سوائے چند افراد کے اور آپ کی قوم کی سرکشی کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے مل کر کے آپ کے ایک صاحب زادے کنان کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا تھا اور وہ کنان بھی آپ کی بات اور آپ کے پیغام کو قبول کرنے پر کسی طور پر تیار نہیں ہوا یہاں تک کہ وہ بل آخر اللہ سبحان ہوا تعالیٰ کے بھیجے ہوئے عذاب کا لکمہ بن گیا اور دنیا سے نابود ہو گیا حضرت نو علیہ السلاۃ والسلام آپ نے ساڑھے نو سو برس اپنی قوم کو دعوت دی اور ان کو اللہ کی راہ کی طرف بلایا اس دوران آپ نہایت صابر و شاکر تھے اور قرآن کریم نے ان کانا عبادن شکورا کی جو بات کی وہ آپ ہی کے بارے میں تھی کہ آپ کھاتے وقت پیتے وقت اٹھتے چلتے پھرتے آتے جاتے کسی چیز کے ہوتے ہوئے یا نہ ہوتے ہوئے ہر وقت کثرت کے ساتھ اللہ کا شکر ادا فرمایا کرتے تھے اسی لیے آپ کو عباد شکور کا لفظ یعنی وہ بندہ جو اللہ کا بہت شکر گزار ہوا کرتا ہے اس کا ٹائٹل اور لقب آپ کو عطا فرمایا گیا چنانچہ جب اپنے آپ نے اپنی پوری کوشش اور کاوش فرما لی اور اس کے باوجود قوم اللہ کے پیغام کو سننے اور ماننے پر راضی نہ ہوئی تو اللہ سبحان ہوا تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ ایک بڑی کشتی بنائیں ہم اس کشتی کی تفصیلات بعد میں کسی دوسرے موقع پر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ وہ کیا تھی کس طرح تھی اس کا طول کیا تھا اس کا عرض کیا تھا اس میں موجود مخلوقات ان کی نوعیت کیا تھی تعداد کیا تھی کہاں سے چلی کیسے چلی لیکن سر دس آج اس موضوع کے تناظر میں ہمارے عنوان سے یہ بات خارج ہے ہم اس بات کو صرف یہاں تک رکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے آپ کو کشتی کے بنانے کا عمل عطا فرمایا آپ نے اس حکم کی تعمیل فرمائی اور جب وہ کشتی تیار ہو گئی تو اس کے بعد قرآن کریم نے کہا کہ وفارت تنور اور وہ تنور ابل پڑا اور جب ہم دوسری صحف مقدسہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ زمین اور آسمان دونوں نے پانی کو اگلنا شروع کر دیا ایسا لگتا تھا گویا کہ آسمان میں سوراخ ہو گیا ہو اور تورات کی عبارت اور آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ چالیس دن اور چالیس رات مسلسل بارش ہوتی رہی اور یہ بارشیں اور اس کا نتیجہ اس کا در تباہ کن تھا کہ وہ پورا خطہ جہاں حضرت نوح علیہ السلاۃ والسلام تھے وہ زیر آب آ گیا وہ طوفان کی نظر ہو گیا اور لوگوں کو جانے بچانا مشکل ہو گئی وہ لوگ جو سرکش تھے اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے ان کو فنا کے گھاٹ اتار دیا 
جبکہ حضرت نو علیہ السلاۃ والسلام کو یہ حکم دیا کہ آپ اپنے اہل کو اور ان تمام کو جو آپ کے متبعین ہیں ماننے والے ہیں ان کو ساتھ لیں چرن پرن حیوانات اور روئے زمین پر رینگنے والے حشرات الارد کیڑے مکوڑے تمام چیزوں میں سے ایک ایک جوڑا اپنے ساتھ لے کر کے اس کشتی میں رکھ لیں تاکہ جب وہ کشتی نجات کے وقت کسی مقام اور ساحل یا کنارے پر پہنچے تو یہ تمام کے تمام جوڑے اثر نو اللہ کی زمین پر اپنی حیات کا اور اپنی نسل کے دوام اور تسلسل کا آغاز کریں چنانچہ جب یہ طوفان ختم ہوتا ہے تمام کا تمام جو ہے وہ اللہ کا عذاب رک جاتا ہے تھم جاتا ہے سرکش قوم برباد ہو جاتی ہے تو اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلاۃ والسلام کی کشتی جودی کے مقام پر آ کے ٹھہرتی ہے وہاں آپ اس سے اتر جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد اثر نو دوبارہ زمین پر زندگی کا آغاز ہوتا ہے اسی لیے آپ کو آدم ثانی یعنی دوسرا آدم بھی کہا جاتا ہے کہ پہلے آدم علیہ السلاۃ والسلام کے کے بعد آپ وہ دوسری شخصیت ہیں جن کی وجہ سے زمین پر زندگی کا آغاز تسلسل اور دوام وہ شروع ہوا اور آج ہم سب کا وجود آپ کے مرہون منت ہے حضرت نو علیہ السلاۃ والسلام کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے سعیدنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی اسفا میں حج کے دوران گزرتے ہوئے رک کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے ابو بکر یہ تو بتائیے یہ کون سی جگہ ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ اسفا کا میدان ہے آپ نے فرمایا میں یہاں حضرت نوح کو حضرت ہوت کو اور حضرت موسا کو اونٹوں پر سوار اس حالت میں جاتا ہوا دیکھ رہا ہوں کہ ان اونٹوں کے منہ میں جو مہار ہے وہ کھجور کی چھال کی بنی ہوئے ان کے جسموں پر جبے کا لباس ہے اور ان کے اوپر اون کی چادریں سروں پر رکھی ہوئی ہیں اور وہ گویا کہ یہاں سے گزر رہے ہیں حضرت نو علیہ السلاۃ والسلام نے اپنی اولاد کو دنیا سے پردہ فرماتے وقت جو نصیحت فرمائی فرمایا کہ میں تمہیں چار چیزوں کی تاکید کرتا ہوں دو کے کرنے کا حکم دیتا ہوں دو سے منع کرتا ہوں جو دو کرنے کی ہیں اس میں ایک لا الہ الا اللہ کا مستقل پڑھنا ہے فرمایا اگر ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے اور دوسرے میں پوری دنیا کو رکھ دیا جائے تو تب بھی لا الہ الا اللہ کا پلڑا وہ باری ہو جائے گا اور فرمایا دوسری بات جس کی میں تاکید کرتا ہوں وہ ہے سبحان اللہ ہی و بحمدی کا پڑھنا اور فرمایا سبحان اللہ و بحمدی کا پڑھنے والا دنیا کے معاملات میں خائب اور خاصر نہیں ہوتا رسک کی تنگی سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ اور معمول رکھتا ہے فرمایا جن دو کاموں اور باتوں سے میں تمہیں روکتا اور منع کرتا ہوں وہ دو باتوں میں سے پہلی بات شرک یعنی اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرنا اور یہ تصور کرنا کہ اللہ کے ماں سوا کوئی دوسرا بھی ہمارا والی وارث روزی دینے والا رزق کا عطا کرنے والا کاروبار کا چلانے والا ہو سکتا ہے فرمایا کہ نہیں یہ اللہ وحد لا شریک ہے اسی کی عبادت بندگی کی جائے گی اسی سے رزق کو طلب کیا جائے گا اسی سے ہر قسم کی امداد کو چاہا جائے گا اور فرمایا کہ دوسری بات جس سے میں تمہیں منع کرتا ہوں وہ ہے خود نمائی اور تکبر فرمایا کہ یہ تکبر اس سے بچو کہ تکبر اللہ کی صفت ہے اور اللہ سبحان ہوا تعالیٰ نہیں چاہتا کہ اس کے بندوں میں سے کوئی اس صفت سے اپنے آپ کو متصف کر کے اللہ کی صفت کبریائی میں خود کو شامل کر کے وہ مشرق اعظم بنے چنانچہ سعیدنا نوح علیہ السلاۃ والسلام زمین پر ایک ہزار سال سے زائد آپ کی حیات طیبہ رہی پوری زندگی آپ اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے اور پوری زندگی آپ نے اسی جد و جہد میں گزاری اور بالآخر آپ نے وصال فرمایا آپ کی قبر مبارک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ موجودہ حرم مکی مکت المکرمہ کے حرم اور اس کے صحن میں کہیں کسی جگہ پر آپ کی قبر اور ایک روایت کے مطابق جبل ابو قبیس جہاں آج شاہ فہد کے بنائے ہوئے دور کا شاہی محل کھڑا ہے اس کے نیچے اس پہاڑ کے بالکل جہاں پر یعنی اختتام ہوتا ہے اس جگہ آپ کی قبر مبارک مزار مبارک موجود ہے لیکن ہے نامعلوم اور کوئی اس کو ٹریس آؤٹ نہیں کر سکتا یہ آپ کی حیات طیبہ کا ایک مختصر سا خاکہ تھا جسے ہم نے اپنی انسائکلوپیڈیا کے جلد اول کے باب سوئم میں حضرت نوح علیہ السلاۃ والسلام کی حیات طیبہ کے حوالے سے تحریر کیا ہے اللہ سبحانہ ہوا تعالی ہمارا کہا اور سنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آمین بمالینا اللہ البلاء المبین